வெல்கம் டு ரக்ஷ்மின் பேரடைஸ் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குறவங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஆல்ன்ற ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிவிடுங்க அப்போ தான் எல்லா நோட்டிஃபிகேஷனும் உங்களுக்கு வரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நாங்கள் இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா நாங்கள் வந்து நியூசிலாண்ட் லைஃப்பை சின்ன ரெண்டட் ஹவுஸ்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் அந்த ஹவுஸுக்கான ஷாப்பிங்கும் அண்ட் ஆர்கனைசிங் தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நீங்கள் பார்க்குற ஷாப்பில் தான் நாங்கள் எல்லா எல்லாமே வாங்கணும் எலக்ட்ரானிக் அண்ட் ஃபர்னிச்சர் வாங்கணும் அது என்னென்னலாம் வாங்கணும்னு நான் போக போக காட்டுறோம் வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நியூஸ்லேண்டில் நம்ம வீடு ரெண்ட் எடுக்கணும்னா அது கொஞ்சம் பிக் ப்ராசஸ் ஃபஸ்ட்டு நம்ம கிட்ஸுக்கான ஸ்கூலை ஃபைனலைஸ் பண்ணணும் ஏன்னா வீடு வந்து அந்த ஜோன்குள்ளே இருந்தால் மட்டும்தான் ஸ்கூலில் அட்மிஷன் கிடைக்கும் செகண்ட் வந்து ப்ராப்பர்ட்டி மேனேஜர்ஸ் தே ஆர் தி லைசனிங் பிட்வீன் ஓனர்ஸ் அண்ட் தி ரெண்டட் பீப்புள் நம்ம ப்ராப்பர்ட்டி மேனேஜர்ஸ் யார் யார் இருக்காங்கன்றது ஆன்லைனில் பார்த்தா நிறைய பேர் இருப்பாங்க ஸோ அவங்களுடைய வெப்சைட்ஸில் போய் பார்த்தீங்கன்னா என்னென்ன வீடு அந்த ஜோன்குள்ள அவைலபிளாக இருக்குன்றது நமக்கு தெரியும் ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம அப்ளிகேஷன் போடணும் அப்ளிகேஷன் போட்டதுக்கப்புறம் அந்த ப்ராப்பர்ட்டி மேனேஜர்ஸ் நமக்கு வந்து வியூவிங் டேட் கொடுப்பாங்க அந்த டேட் அண்ட் டைமுக்கு நம்ம மட்டும் இல்லை யார் யாரெலாம் அந்த வீட்டுக்கு அப்ளை பண்ணியிருந்தாங்களோ அவங்க எல்லாருமே வந்து வியூ பண்ணுவாங்க அந்த வியூ பண்ணதில் நீங்கள் சாட்டிஸ்ஃபைடாக இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் அதுக்கப்புறம் வீட்டுக்கு அப்ளிகேஷன் லான்ச் பண்ணணும் லான்ச் பண்ண எல்லா அப்ளிகேஷன்ஸையும் ப்ராப்பர்ட்டி அண்ட் மேனேஜர்ஸ் வியூ பண்ணிவிட்டு அதில் அவங்க செலக்ட் பண்ணி யார் ரெண்ட் பண்ணணுன்றத அவங்க தான் டிசைட் பண்ணுவாங்க இஃப் யூ ஆர் செலக்டட் அவங்க வந்து ஒரு இமெயில் அனுப்பி அவங்க வந்து அப்ளிகேஷன் ப்ராசஸ்ஸை ஃபர்தராக மூவ் பண்ணுவாங்க அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணுன்னா அந்த வீடை பார்த்துட்டு தென் அப்ளிகேஷன்ஸ் எல்லாமே ஃபுல்லாகவே ஃபில் ஃபில் இன் பண்ணிவிட்டு நம்ம தேவையான டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் ஃபில் இன் பண்ணி பேங்க் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் கொடுத்து நம்ம வந்து லாட்ச் பண்ணணும் இந்த ப்ராசஸ் எல்லாம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் நம்ம டெனன்சி அக்ரிமெண்ட் சைன் பண்ணி ப்ராப்பர்ட்டி மேனேஜர்கிட்ட வந்து கீ வாங்கணும் அதுக்கான கிளிப்பிங் தான் இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் நாங்களும் எங்கள் வீடை வந்து சூஸ் பண்ணுறது இப்படி தான் ஒரு பதினோரு வீடு நாங்கள் அப்ளை பண்ணியிருந்தோம் அதில் எல்லாத்தையுமே இப்போ பார்த்தோம் பார்த்துட்டு அவன் ஸ்கூலுக்கு அந்த ஜோன்குள்ளே வர மாதிரி கொஞ்சம் கிட்டக்க இருக்க மாதிரி எல்லாமே பார்த்துட்டு அதில் ஒரு ஏழு வீடுக்கு நல்லா இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு அப்ளை பண்ணோம் நாங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு எனக்கு அப்ளிகேஷன் வந்துட்டு நாங்கள் போய் வியூ பண்ண வீடும் இப்போ நான் செலக்ட் பண்ண வீடு தான் அவங்களும் எங்களுக்கு ரிப்ளை பண்ணதில் ஒரு நாலஞ்சு வீடு தான் அவங்க ரிப்ளை பண்ணாங்க நாங்கள் ஓகேன்னு எங்களை செலக்ட் பண்ணியிருந்தாங்க அந்த மாதிரி செலக்ட் பண்ணதில் ஃபஸ்ட்டு எங்களுக்கு ப்ரிஃபரன்ஸ் வந்தது இப்போ இந்த வீடு தான் ஸோ இது வந்து நல்ல ஒரு வெண்டிலேஷன் நல்லா இருக்குது ரொம்ப சன்லைட் ரொம்ப நிறைய அதிகமாக உள்ளே வரும் பட் ஓல்டு பில்டிங் தான் எனக்கு இருக்கிறதுல இது தான் கொஞ்சம் கம்மி வாடகையும் பட் ஓல்டு பில்டிங்காக இருந்தாலும் பரவாயில்லன்ட்டு லுக்கு நல்லா இருக்குது உள்ளே கொஞ்சம் ஸ்பேஷியஸாக இருந்தது சன்லைட்டை நல்லா உள்ளே வந்தது ஸோ அது ஒன்றுத்தை மட்டும் பார்த்து இதை பிக் பண்ணி நாங்கள் இதை செலக்ட் பண்ணோம் இப்போ அந்த வீடு தான் இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது அக்ரிமெண்ட் சைன் பண்ணி ப்ராப்பர்ட்டி மேனேஜர்கிட்டேருந்து கீ வாங்கிட்டு வந்து இப்போ இந்த வீட்டுக்குள்ளே போகிறோம் பாருங்கள் ஜிவின் எவ்வளோ ஹாப்பியாக ஃபீல் பண்ணுறான்னு ஏன்னா அந்த ரூமில் வெக்கேட் பண்ணால் போதும் அந்த ஒரு சிங்கிள் ரூமில் அவனால் உள்ளே இருக்கவே முடியல புது வீட்டுக்கு போகணும் போகணுன்னு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டான் அதனால் அவனுக்காகவே ரொம்ப அர்லியாக நாங்கள் கண்டுபிடிச்சி தேடி ஒரு ரொம்ப ட்வெண்ட்டி டேஸ்க்கு அலைஞ்சு நாங்கள் இதை எப்படியும் ஒரு டுவெண்ட்டி தேர்ட் டே அந்த ரூமை வெக்கேட் பண்ணுற மாதிரி வச்சுட்டு இங்கே நாங்கள் கீ வந்து வாங்கி இதை ஓப்பன் பண்ணிட்டோம் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஒரு இடத்துலையும் போயிட்டு நாங்கள் கடையில் ஷாப்பிங் பண்ணி அந்தந்த டேட்டுக்கு நாங்கள் கீ வந்ததுக்கப்புறமா இங்கே வந்து டெலிவர் பண்ணுற மாதிரி அந்த ஆப்ஷன்ஸையும் வச்சுக்கிட்டோம் அப்புறம் ஒரு நல்ல நாள் பார்த்து தான் வீடை பால் காய்ச்சணும் நாங்கள் வீட்டுக்கு தேவையான பொருட்களை வந்து ஃபஸ்ட்டே ஒரு லிஸ்ட் எடுத்து வச்சுட்டோம் ஏன்னா அனாவசியமாக நாங்கள் செலவு பண்ணி தேவையில்லாத பொருளை வாங்கி வீட்டில் டம்ப் பண்ண வேணாம்னு நினச்சோம் ஏன்னா இங்கே வந்து நம்ம வாடகை வீட்டில் இருக்கோம் இப்போ புது வீட்டுக்கு போகும்போது எல்லா பொருளையும் திரும்பி நம்ம எடுத்து ஷிஃப்ட் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம்னால நாங்கள் முன்னாடி எந்தெந்த பொருள் நியூ பொருளாக வாங்கணும் இல்லை எதெல்லாம் வந்து செகண்ட் ஹேண்டில் வாங்கலான்றது யோசித்து வச்சுட்டோம் மெயினாக நாங்கள் யோசித்தது என்னென்னா இங்கே வந்து ஃப்ளோர் வந்து மேட்டில் இருக்கும் உங்களுக்கு வந்து நம்ம ஊர் மாதிரி ஃப்ளோரிங் இருக்காது ஸோ இங்கே நம்ம வந்து கீழே உட்கார முடியாது ஏன்னா எங்கள் வின்டர் சீசன் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் இயர் இயர் இயரில் வந்து நம்ம வின்டர் தான்
நம்ம பார்த்தா மாதிரி இப்போ ஒரு சோஃபா டைனிங் டேபிள்னா அப்படியே டேபிளாக வந்து இறங்காது சோஃபாவாக வந்து இறங்காது பெட்டாக வந்து இறங்காது அதாவது மேட்ரஸ் அதெல்லாம் தனித்தனியாக எல்லாமே வந்து ஒரு குட்டி குட்டி பாக்ஸில் கொடுத்துட்றாங்க அதுக்கு தேவையான ஸ்க்ரூஸு ஸ்பே ஸ்பேனர் அப்புறம் நிறைய அதுக்கு தேவையான டூல்ஸ் எல்லாமே செட்டாக ஒரு கவரில் கொடுத்துட்டு ஒரு பேப்பரில் மேனுவல் கொடுத்துட்றாங்க மேனுவலை கொடுத்துட்டு அந்த மேனுவலை பார்த்துட்டு தான் நம்மளாக உட்காந்து எல்லாத்தையுமே இன்ஸ்டால் பண்ணணும் இது எனக்கு ரொம்ப 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 புதுசாக இருந்தது ரொம்ப ஸ்டார்டிங் கஷ்டமாக இருந்தது என்னடா இது நம்ம ஊரில் ஈஸியாக எவ்வளோ அழகாக நம்ம ஒரு ஒரு இது ஆர்டர் பண்ணோம்னா அழகாக வீடு தேடி வந்துடும் ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை இப்போ ஒரு வாஷிங் மிஷின்னா கூட வந்துடும் அவங்க அடுத்த நாள் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க டிவினா இன்ஸ்டால் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க அதுக்கு வந்து ஒரு இன்ஸ்டாலேஷன் ஃபீஸ்னு ஒரு கொஞ்சமாக கொடுத்துட்டா நமக்கு வேலை மிச்சம் அப்படி தான் அங்கே எனக்கு பழக்கம் இங்கே எல்லாமே தலைகீழ் இருந்தது ஒரு ஒரு பொருளும் ஏன்னா புதுசு வாங்கணும்னு ஆயிடுச்சு அந்த மாதிரி மொத்தமே பாக்ஸில் கொண்டு வந்து வீட்டில் இறக்கிட்டாங்க அதுலேயும் வந்து அவங்க டெலிவரி சார்ஜஸ் கேட்பாங்க சில ஷாப்பில் டெலிவரி பண்ணவே மாட்டாங்க நம்ம டெலிவரிக்கு பே பண்ணாலும் அவங்க டெலிவரி பண்ண மாட்டாங்க ஸோ அந்த மாதிரி டைமில் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா இங்கே வந்து ட்ரெய்லரை ஹையர் பண்ணி அந்த ட்ரெய்லருக்கு நம்ம கொண்டு போய் அதில் எல்லாமே ப்ராடக்ட்ஸ் ஏற்றிட்டு நம்ம வீட்டுக்கு கொண்டு வரணும் இங்கே ட்ரெய்லர் ஹையர் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸி தான் ஃபார்ட்டி டாலர்ஸ் பெர் ஹவருக்கு கேட்பாங்க அதை நம்ம வந்து இப்போ இன்கேஸ் நம்ம ரெண்டு மூணு ஷாப்பில் வந்து ஆர்டர் பண்ணி வச்சிட்டோம்னா ட்ரெய்லர் ஒன் டைம் ஹையர் பண்ணி அந்த ஒன் ஹவரில் எல்லாத்தையுமே கலெக்ட் பண்ணி நம்ம வீட்டுக்கு டெலிவரி பண்ணிக்கலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் சின்ன சின்ன பொருள்லாம் வாங்கும் போது நாங்களே வந்து எங்கள் கார்லேயே எவ்வளோ முடியுமோ அந்த மாதிரி கார்லேயே நாங்கள் டெலிவரி பண்ணிக்கிட்டோம் இது மாதிரி இருக்கும் போது இதில் ஒரு முக்கியமான விஷயம் இந்த நேரத்தில் நான் தேங்க் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் அது யாருக்குன்னா ஹஸ்பண்டோட ஃப்ரெண்டு அபி அண்ட் சேது அவங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன் ஏன்னா டே ஒன்னில் இருந்தே எங்கள் கூட இருந்து ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ணி என்னென்ன வாங்கணும் வாங்கக்கூடாதுன்னு எனக்கு ரொம்ப சஜஷன் நிறைய சொன்னாங்க எதெல்லாம் கரெக்டு இது வேண்டாம் இது இப்போ வாங்கிக்கலாம் இது அப்புறம் வாங்கிக்கலாம் எங்கே எங்கே போய் வாங்கணும் மொத்த லிஸ்ட்டுமே கூட எனக்கு ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணாங்க அவங்க என் கூடவே வந்து ஃபுல்லாக எங்களுக்காக ஒரு ஒரு வீக்கெண்டுமே சிரமம் பார்க்காம எங்களுக்காக அலைஞ்சி எல்லாமே வாங்கி கொடுத்து வீட்டில் வந்து கொடுத்துட்டு போவாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் கௌதம் அவரோட கிரிக்கெட் ஃப்ரெண்டு அவரும் வந்து ரொம்ப பாவம் அவரோட வண்டியெல்லாம் எடுத்துகிட்டு வந்து அவங்களே ஃபுல்லாக டெலிவரி பண்ணி உக்காந்து இன்ஸ்டால் பண்ணி கொடுத்து ரொம்ப அவரும் ஹெல்ப் பண்ணார் ஸோ இவங்க மூணு பேருக்கு நான் ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்யூ சொல்லிக்கிறேன் இந்த வீடியோ மூலியமாக அவங்களுக்கு ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கோம் இருந்தாலும் இந்த வீடியோ மூலியமாக எல்லாருக்கும் தெரியப்படுத்தணும்னு ஒரு ஆசை அதையும் நான் பண்ணுறேன் தேங்க்யூ சேது அபி அண்ட் கௌதம் இப்படி தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நாங்கள் ஒரு ஒரு பொருளையுமே வந்து இன்ஸ்டால் பண்ண ஆரம்பிக்கிறோம் அந்த மேனுவலில் பார்த்து நம்மளே வீட்டில் பண்ணோம் இது ரொம்ப ரொம்ப புதுசான ஒரு விஷயமாக இருந்தது ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருந்தது ஆனால் ஒரு பொருளை செஞ்சு முடிச்சுட்டு அதை பார்க்கும் போது ரொம்ப ஒரு திருப்தியாக இருந்தது நம்மளாக இதை பண்ணோம் அப்படின்னு ஒரே ஆச்சரியமாக கூட இருந்தது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது ஜிவின் ஃபுல் ஃப்ளெச்சாக இறங்கி பண்ணால் இன்னும் சொல்ல பண்ணால் உண்மையை சொல்கிறோம் சில இடத்துல எந்த ஸ்க்ரூ எதில் போடுறதுன்னு ஒரு கன்ஃபியூஷன் வரும்போது உண்மையிலே ஜிவின் தான் சஜஷன் கொடுத்தான் அந்த இந்த காலத்து பசங்கள் எப்படி இருக்காங்கன்றது உண்மையிலே நாங்கள் அன்றைக்கி நாங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் ஏன்னா ஜிவின் சொன்ன ஐடியாவை அவன் சொன்ன போது அந்த மேனுவல் அவனுக்கு எப்படி அது தெரிஞ்சு தெரில அதே மேனுவல் தான் நாங்களும் பார்த்தோம் எல்லாம் ஒரு பத்து டைம் ட்ரை பண்ணுவோம் சரியாக இருக்காது சரியாக ஃபிட் ஆகாது ஒரு மாதிரி நமக்கு தப்பாகவே போதுன்னு திருப்பியும் எல்லாமே நாங்கள் ரீஅசம்பிள் பண்ணிகிட்டே இருப்போம் அப்படி இருக்கும் போது அவன் வந்து கொடுக்குற சில சஜஷன் வந்து பக்காவாக ஒர்க் அவுட் ஆகி அவன் ஒரு பிரில்லியண்ட்டு ஜீனியஸ்னு அவன் ப்ரூவ் பண்ணிகிட்டே இருந்தான் எங்களுக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்தது அவனால் நாங்கள் ரொம்ப சீக்கிரமாக அதுக்கப்புறம் ஒன்று ஒன்றுமே பண்ணுவோம் எல்லா இன்ஸ்டாலேஷன்லேயும் அவன் எங்கள் கூட இருந்து ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணான் இதையும் நான் சொல்லி ஆகணும் அதனால தான் இங்கே கோட் பண்ணுறேன் நீங்கள் இப்போ பார்த்துட்டு இருக்கிறது தான் ஜிவினோட ட்ரெண்ட்லர் பெட்டு இது எப்படின்னா ஒரு பேஸ் அண்ட் மேட்ரஸ் வரும் அது கீழே ட்ரெண்ட்லர் இருக்கும் அந்த ட்ரெண்ட்லரை வந்து நம்ம பேஸு கீழே வச்சுட்டா இது ஒரு சிங்கிள் பெட்டாக இருக்கும் சென்டரில் வெளியே எடுத்தால் டபுள் பெட் ஆகிரும் இஃப் இன் கேஸ் நம்ம வீட்டுக்கு யாராவது கெஸ்ட்டு வந்தாங்கன்னா அந்த ட்ரெண்ட்லரை வெளியே எடுத்து தனி பெட்டாகவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லைனா அது அடியிலேயே இருக்கும்போது ஒரு சிங்கிள் பெட்டாகவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆக்சுவலாக பார்த்தா ஜிவின் ஆசைப்பட்டது பங்க் பெட்டு தான் மேலே ஒன்று கீழே ஒன்றா இருக்கிற மாதிரி அவன் ரொம்ப ஆசைப்பட்டு அது தான் வேணும்னு கேட்டுட்டு இருந்
ஒரு நல்ல நாள் பார்த்து பால் காய்ச்சலான்னு முடிவு பண்ணோம் ஸோ இங்கே வந்துடலான்ட்டு அதுக்காக ஊர்லேருந்து எடுத்துகிட்டு வந்த சிலைகள் சாமி சிலைகள் பூஜை சாமான்கள் அப்புறம் நிறைய சாமி ஃபோட்டோஸ் எல்லாமே வச்சு ஒரு சின்ன ஒரு ஸ்டூலில் கேர்டைன்ஸில் வந்து சும்மா ஜஸ்ட் ஒரு டெம்ப்ரரியாக ஒரு பூஜை ரூம் செட் பண்ணி ஒரு சிம்பிளாக ஒரு நல்ல நேரம் பார்த்து பால் காய்ச்சிட்டோம் அதுவும் எப்படின்னா இங்கே நியூஸிலாண்ட் டைமிங் ஏற்ற மாதிரி எல்லாமே மாறும் அந்த டைமிங்ஸு நல்ல நேரம் கெட்ட நேரம் அதெல்லாம் நம்ம பார்ப்போம் இல்லையா ஸோ அங்கே பார்க்குற பஞ்சாக மாதிரியே ஆன்லைனில் வந்து நியூஸிலாண்டுக்கும் இருக்குது அதை வச்சு இங்கே நாங்கள் ஒரு நல்ல டைமில் பால் காய்ச்சிட்டோம் அப்புறமா இருந்த ரூமை வந்து ஃபுல்லாக வெக்கேட் பண்ணிட்டோம் மொத்தமே அங்கே இருந்த சாமான்கள்லாம் எல்லாமே புது வீட்டுக்கு ஷிஃப்ட் பண்ணிட்டோம் அந்த ரூமை வெக்கேட் பண்ணி ஓனர்கிட்ட கொடுத்துட்டோம் இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது ஹீட்டர் இதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் எங்கள் குளிர்காலத்துக்கு ஒன் மந்த்துக்கு மேலே வீடு இப்படி தான் ரொம்ப குப்பையாக இருந்தது எல்லாமே ரெடி பண்ணுறதுக்குள்ளே ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது வீடை பார்க்கவே இன்னொன்று ரொம்ப சேலஞ்சிங்காக அசம்பிள் பண்ண வேண்டியது வந்து இந்த ஷூ ரேக் தான் ரொம்ப 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 கஷ்டப்பட்டுட்டோம் முடியவே இல்லை இதுவே ஒரு மோர் தென் டூ டேஸ்க்கு மேலே ஆச்சு இது ரெடி பண்ணுறதுக்கு எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது பட் அது எல்லாமே முடித்ததுக்கப்புறம் அதை பார்க்கும் போது வர சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனுக்கு அளவே இல்லை நம்மளும் அப்படி பண்ணோம் அப்படின்னு ரொம்ப ப்ரவுட் ஃபீலிங்காகவும் இருந்தது பட் அதுவும் ஒரு நல்ல விஷயம்தான் நம்மளே எல்லாமே வீட்டில் எல்லாமே நம்ம தான் பண்ணோன்ற ஒரு ப்ரௌட் மொமெண்ட்டாகவும் இருந்தது நெக்ஸ்ட் இந்த ஊரில் ரொம்ப 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 முக்கியமான ஒரு விஷயம் வந்து மைக்ரோவேவ் இது இல்லாமல் ஒரு வீடு கூடமே இங்கே இருக்காது ஏன்னா குளிர்க்கு வந்து எல்லாமே டக்குன்னு ஆறி போயிடும் எல்லாமே சூடு பண்ணி சாப்பிட்ற ஒரு நிலமை தான் இங்கே இருக்குது எல்லார் வீட்லேயுமே இது வச்சுருக்காங்க நமக்கும் அது ரொம்ப தேவைப்பட்டது அதனால் இதுவும் ஒன்று புதுசு வாங்கிட்டோம் அதுவும் வந்து அந்த இடத்துல எவ்வளோ கரெக்டாக ஃபிட் ஆகுமோ அந்த மாதிரி ரொம்ப அளவு எடுத்து போய் கரெக்டாக அமைஞ்சது இந்த மைக்ரோவேவ் நமக்கு ஒரு குட்டி கபோர்டுக்குள்ளே ஒரு குட்டி மைக்ரோவேவ் இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது டைனிங் டேபிள் அண்ட் சேர்ஸ் ரெடி பண்ணுறது ரெண்டு மணி நேரம் கஷ்டப்பட்டாலும் ஃபைனலாக இப்படி மொத்தமே முடிச்சதுக்கப்புறம் பார்க்கும்போது எவ்வளோ ஹாப்பியாக ஃபீல் பண்ணுவோம் நம்மளாக இது பண்ணோன்னும் போது அந்த மாதிரி தான் எல்லா விஷயத்துக்குமே வந்து நாங்கள் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டோம் ஓகே ஒரு ஒரு பொருள்லையும் நம்ம கஷ்டப்பட்டாலும் நம்ம அந்த வேலையும் கற்றுக்கிட்டோம் ஒரு பொருளாகவும் ஆச்சு நம்ம வீட்டுக்கு ரொம்ப பெருமையாகவும் இருந்தது இது மொத்தம் நமது அப்படின்ற ஒரு சந்தோஷமாக இருந்தது நெக்ஸ்ட் அவரோட ஒர்க் ஸ்டேஷனுக்கு வந்து ஒயரிங் கனெக்ஷன்லாம் கொடுத்துட்ருந்தாங்க இது என்னோடய ஃபேவரட் ட்ரெஸ்ஸிங் டேபிள் இப்படி தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எங்கள் வீடை வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஒரு ஒரு வீக்கெண்டும் வந்து இப்படி தான் அபியன்ஸ் எதுவும் வந்து எங்களுக்கு லஞ்செல்லாம் ப்ரொவைட் பண்ணி ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க அவங்க கொண்டு வந்துடுவாங்க நாங்கள் எங்கள் வேலையெல்லாம் முடிச்சிருவோம் இப்படி ஓரளவுக்கு எல்லா வேலையும் முடிச்சிட்டோம் இங்கே பார்த்திங்கனாலும் சேது ஜிவினோட இன்டோர் கேம் மாதிரி ரெடி பண்ணிவிட்டு விளையாடுவாங்க இப்படி தான் டைம் பாஸும் பண்ணிகிட்ருப்போம் ஜிவின் ஓரளவுக்கு வீடும் ரெடி ஆகிடுச்சு இப்படி தான் எங்கள் லைஃப் எங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம் நெக்ஸ்ட்டு நீங்கள் கேட்ட மாதிரியே ஹோம் டூர் வந்து நாங்கள் ரொம்ப நல்லா எல்லாம் ரெடி பண்ணிவிட்டு நான் உங்களுக்கு போடுறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க பக்கத்தில் இருக்க பேலைக்கு நீங்கள் கிளியர் பண